七号就位。总部收到。切断与七号的联系，务必保证他的安全。超哥，别跟我说这些。警察在哪儿呢？超哥，啊，他自己藏起来了，让你们这帮小兔崽子出来。超哥，青壮在哪儿呢？青壮呢？超哥，死哥，小兔崽子，别加我了是吧？当年老子在外面砍人的时候，你在哪儿呢？各单位注意，毒贩持有大量枪械弹药，七号还在老窝里。红队已到达指定位置，注意敌我识别，保证七号的安全。收到。四哥把脸擦擦吧，好歹是个体面人。北色电台发现目标。
兄弟，别怕，别怕，别怕，开个玩笑嘛，好兄弟。知道他是谁吗？我现在就把他妈给杀了，他都不敢跟我吭一声。他身上沾着警察的血，这辈子都洗不干净。下一步指示。老大，你怎么来了？出事了！把这都毁了，快把枪给我！把枪给我！不行啊，老大，这里不能用枪。闭嘴！老大，把这毁了。好，快来帮忙！混蛋！我万万没想到是你呀、啊！出来！
다 해볼거야 本台消息，我台记者从公安部门获悉，今日在省公安禁毒总队、市公安局缉犯部案侦查汇报的协同指挥下，市公安局禁毒大队成功捣毁一个制贩毒窝点，抓捕犯罪嫌疑人三十五人
行了，今天的会就到这儿，你们先走吧。高院留学，好。过去的事情就不要再想了。老陈跟你我一样都是警察，面对像段明这样危险的毒贩，我们都随时做好牺牲的准备。这就是我们自己的选择。这不是他的选择。我当时完全有能力可以救下老陈，张群。这些年我一直梦到老陈，梦到老陈的血就溅在我的脸上。老远，人不能永远沉沦在过去。好好休息几天。张局，我打的报告您看了吗？你的那个报告我没批，我等着你归队。不喜欢吗？喜欢。以后出门就带着他，遇到什么危险或者需要什么帮助，就按一下这个按钮。嗯。楚楚，好久不见。楚楚，过来。别别，我走。别吓着孩子。求求你。离我们的生活远一点。我已经失去丈夫了，我只有这么一个女儿，你放过我们好吗？我现在就把他妈给杀了，他都不敢跟我吭一声。你们可站住！就为了抓我，连自己都杀了。了。他染上了沾着警察的血，这辈子都洗不干净。怎么样？没等很久吧？嗯，走。到家，妈妈给你做好吃的。好，吃什么？红烧肉怎么样？我还鹌鹑蛋。楚楚，快跑！快跑！救命
，你懂什么？知道这个小姑娘是什么人吗？难道她是什么富豪的私生女、啊？她爸是警察。拿过来。不管你是谁，不管你什么目的，如果你现在放了楚楚，我会当做什么事都没有发生。如果你伤害了楚楚，哪怕是一根汗毛，我都不会放过你。说到做到，我等你。站住！张局，情况我都了解了，市里过来几个同志帮你。张局，事态紧急，就你着急啊？是，楚楚是老陈的女儿，但她也是我们大家的女儿。我告诉你啊，现在局里特别重视这个案子，马上成立了专案组。你现在不适合见她。来，来，我来介绍一下啊。这位是刑警队的白莹莹，这是技术科的小郑，那个是小赵，这位是我们的禁毒大队的队长高远。你们啊，就不用瞎客套了，直奔主题啊，赶紧。有调查的结果吗？案发的巷子四通八达，要想留掉他们的汇聚路径很复杂。案发现场也选择在了监控的死角，唯一拍到的，就是带走楚楚的面包车。我们在城郊发现这辆面包车，目前也查不到车辆登记的信息。这么说，就是什么都不知道。监控视频再发一遍。这个纹身就是段信的，快，紧急集合！你爸爸叫什么名字呀？他以前是不是警察呀？啊，给你买些。查叔叔们笑一个，笑一个呀！我让你笑一个！闭嘴！闭嘴！不好意思啊，不太会哄孩子。高远，你看见了吧？发送地址吗？交给技术课追踪。我想看看周围的环境，组织警力进行排查。既然他都这么说了，警察不能动，贸然行动，人质就会有危险。现在我们的情况很被动啊，有个人一定知道。是谁 ？C C， 张局，我马上去找他。张局，我想申请协助高队。好。注意安全！绑匪的目标可能不只是段明，快去吧。是。来，签字。我带你去医务室看一下吧。嗯。你放心，楚楚一定会给你找到的。
，又是因为你，对不对？为什么？你告诉我为什么？王女士，请你冷静一点。我已经什么都没有了。我只有他这么一个女儿，我一定把她带回来，相信我。来，咱这个蹲点是不是蹲得太近了？你懂什么呀？白头需要咱们蹲吗？报告，白队和高队已经进场。上礼拜，他哥已经让我们给拿下了。你觉得他还能躲多久？我再问你一次，你上次见他是什么时候？不知道。你包庇他，你就是从犯。你怕他报复，对吗？高远，段鑫是什么人？你比我清楚吧？不是我不配合你吗？这次不一样了。如果段鑫不归案，你就永远没有好日子过。这是多大的案子？你心里有数。实话告诉你，这是急案，特案特办。你放心，我们是警察，一定能够保护你的安全。这一次他绝对逃不掉。我能约他出来，但是你们要保证把他抓住，不然的话，我就死定了。莹莹，包好看吗？会不会太顺利了？直觉告诉我，这可能是段鑫设下的圈套。所以呢，就等着摸排结果。咱们不能拿段鑫当做常规的犯罪分子，那就更不能用常规的手段。我清楚这次行动的风险，但是不能因为有风险就什么都不做。莹莹，我还是觉得太冒险了。如果真遇到危险，你和同事们会来保护我的，我一点也不害怕。好看吗？不安全的地方他不会去，所以。你得和段鑫约在一个环境足够复杂的地点，而且还要给我们留设伏的条件。行动地点定在城郊废弃楼群，避免波及普通市民。各组按计划行事，一定要注意保护莹莹的安全。我不希望看到任何警员出现伤亡。莹莹向我靠近，注意安全。发现目标，发现目标，白色跑车，目标出现
。注意确认目标身份。苏导，无法确认目标身份，要再近一点。目标车辆向我靠近。现在能确认段鑫身份了吗？无法确认，无法确认。目标车辆右转了。我无法确认。指挥部，能否确认目标身份及路线？已经锁定目标车辆，但无法确认驾驶证身份。目标停在约定地点，西南侧两百米左右，可能有障，各组小心应对。现在无法确认目标身份，莹莹，避护对方保持距离，避免暴露身份。
发现高远及嫌犯车辆正在开往码头方向，把坐标发给莹莹，迅速追援高远。高警官，我们也认识好久了吧？我就是想和你好好较量较量。你不是想知道楚楚的下落吗？来啊，抓住我！我告诉你。上午，本市警方在抓捕行动中与犯罪嫌疑人发生交火，部分警员受伤，一名犯罪嫌疑人从抓捕现场逃逸。为保证人民群众生命财产安全，警方在海丰码头将犯罪嫌疑人击毙。这就是你确保的万无一失，局长。我告诉你，这个窟窿你必须给我补上。我愿意承担一切责任。东岛市十几年都没有出现过这么恶劣的案件。毒贩携有走私枪支，还有警员中弹，新闻都报道，造成这么恶劣的影响，必须限期破案，给人民群众一个交代。是这不是你的错，你已经做了该做的事情。你是一名优秀的警察，高队，别再安慰我了，我好害怕，我从来没有失去过战友。莹莹，我能明白你的感受。两年前我也失去了自己最好的战友，我一直都不明白，为什么死的人不是我，是飞宇。我们一起上警校，一起毕业，一起来到东岛当卧底，直到接到收网的命令的时候。
我才明白飞羽的选择。高原，我们就是把脑袋别在裤腰上。如果我暴露了，你会怎么做？活下去，活下去。你女儿多大？飞羽为了完成任务，死在了我的面前。我只能在那儿站着，我什么都不能干，我只能眼睁睁的看着。其实我们都一样，早就做好了牺牲的准备。关于楚楚的线索，在我这儿就断了。断了就在街上，我们一定会找到线索的。喂。你这样做是一个警察的行为吗？你先停职配合调查。停职我？楚楚现在还在段青手上，你让我怎么停职？我知道你委屈。我向雨然保证过，要带楚楚回去。陈。陈飞宇不仅仅是你的兄弟，也是我的兄弟。雨然和楚楚，那更是我们东岛每一名警员的家人。个人英雄主义就能解决所有问题吗？高原，让你停职不代表放弃楚楚，营救楚楚也不是你一个人的责任。雨然，我现在已经停职了，我马上把你的线索告诉局里。绝对不行，他说了只能你来。如果你告诉了别人，楚楚就有危险了。高原，我求求你了。你现在在哪儿？你和我去。前面右转，应该就是这儿。停车吧。你在车里等着，我自己上去，把楚楚带回来。
。你还记得，你第一次带我去海上吗？当时我刚参加帆船队，结绳术怎么练都不行。大哥让我找你，你给我回去，我帮你。你让我把船从水库里拉出来，跟你一起去海上。明明是夏天啊，海水怎么那么冷？我当时手都冻僵了。你非让我打绳结，帆也脱杆了，咱俩差点被淹死。好在后来还真把那绳结打上了。段清，你相信我。后来回到岸上，你跟我说，越是难的事儿，越是不能给自己留退路。超哥，我觉得你说的对。段清，你知道这是犯罪吗？你要报复的人是我，我把命给你就是了。怎么总是这么自以为是？你告诉我你们有什么用？你告诉我。这才是真的有用的东西。人我带到了。你把楚楚还给我！让你动了吗？我求求你了，你把楚楚还给我！你说过的一命换一命，他的命只够换一条。我把我的命还给楚楚，你放了他，我求你了，他是个乖孩子，他不喜欢一个人待着，你放过他好不好？冷清，别伤害他，你放过他。相信这警察说的话吗？你以为只有你恨警察吗？当初老陈说要娶我的时候，说要照顾我一辈子，然后呢？老陈没了。老陈考虑过我吗？考虑过楚楚吗？罪犯谈生意，但也不能让老百姓受伤害。将计就计。背心里有定位系统，我们能随时定位你的位置，保证你和人质的安全大量的吸毒人员聚集的情况，收到。
我马上去现场支援高队。妈妈，兄弟，我在这儿呢。妈妈，妈妈救我，妈妈。高队长，恭喜啊！我们现在是一类人了。我们不是一类人，放开楚楚。超哥，我说过，你没得选，一命换一命，把我哥放了。人呢？他们往那边跑，快送急救！走！站住！发现段明在船舱东侧。
别怕。已经没退路了。我跟你说过，你跟他们不一样。你现在自首还来得及，还有立功赎罪的机会。超哥，你觉得这儿像不像地狱啊？这些年。一个人在国外拼命的学习，努力做好每一件事，就是为了从这里逃出去。可就是因为你的出现，把这一切全毁了。段静，眼睛是不是疯了？啊！如果你还有理智，你还清醒的话。把引爆器放下。我们可能得再稍微等一等。叔叔怎么还没来啊？你说高队怎么还没来啊？英雄一般都是最后出现嘛。最大的贩毒团伙，公安部门作出决定，对高远同志记个人一等功一次，对白莹莹同志记个人三等功一次，雷霆扫毒专案组集体二等功。你
你给我记住了，你是一名人民警察，只有我们付出了牺牲，才能换取更多人的幸福。只要我们存在一天，这帮穷凶极恶的匪徒一定会绳之以法